நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் லேயர் பேனல் இருக்கு இல்லைங்களா எஃப் செவன் ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த எஃப் செவன் ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த லேயர் பேனல் ஓப்பன் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த லேயர் பேனலில் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் வந்து சொல்லி தர போகிறேன் இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் வந்து புதுசாக சொல்லி தர போகிறேன் அதோடு இல்லாமல் ஓவரால் இந்த லேயர் பேனலில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பேசிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ எது சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னா எஃப் செவன் பேனலை பற்றி சம்மந்தப்பட்டது ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபோட்டோஷாப்பில் டிமேக்ஸோட ஒரு ஆல்பம் ஷீட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ஆல்பம் ஷீட்டை வச்சு நம்ம இந்த எஃப் செவனை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் டிமேக்ஸ் பேக்ரவுண்டு யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேர் வந்து இந்த தப்பை கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா ஆல்பம் ஷீட்டில் பொண்ணூர் மாப்பிள்ளையோட பேரை கவனிக்காமல விட்டுருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மூலையில் எங்கேயாவது அவங்க வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை கவனிக்காமல் அதை சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி யாரும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு உண்டு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஐயோ பொண்ணுங்க மாப்பிள்ள பேர் மாற்றலையே அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த லேயரில் அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேயர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இது வந்து டெக்ஸ்ட் லேயர் ஓகேங்களா இது வந்து பிக்சல் லேயர் அது இல்லாமல் இதுக்கு மேலே ஒரு எஃபெக்ட் அப்ளை ஆகிருக்கு அதாவது இந்த லேயர் அதாவது கிரேடியன்ட் மேப்பு போட்டிருக்காங்களே இல்லை இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் லேயர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது எனக்கு இந்த பிக்சல் லேயர் மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நான் ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபில்டரிங் தான் உங்களுக்கு லேயர் பேனலில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே மேலே பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபில்டர் ஓகேங்களா இந்த ஃபில்டர் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஃபில்டர் நம்ம நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இப்போது அதுக்குள்ளே நீங்கள் வெறும் அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்கும் ஆனால் இங்கே லேயர் பேனலுக்குள்ளே உங்களுக்கு வெறும் பிக்சல் லேயர் மட்டுமே காமிக்கும் இல்லை வெறும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் மட்டுமே காமிக்கும் இல்லை வெறும் டெக்ஸ்ட் லேயர் மட்டுமே காமிக்கும் ஓகேங்களா எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் இந்த பட்டனை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் நிறைய ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பிக்சல் லேயர் அடுத்தது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அடுத்தது டெக்ஸ்ட் லேயர் இது வந்து ஃப்ரேம் டூல் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது இந்த இதெல்லாமே இருக்குது ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதில் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அது மட்டுமே இதில் காமிக்கும் ஓகேங்களா இப்போது என்னோடய ஃப்ரேம் டூல் மட்டும் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்து விட்டுருங்க எனக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் தான் இதுக்குள்ளே இருக்குது அதாவது ஷேப் ஓகேங்களா இப்போ அதை எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் டீ கிளிக் பண்ணணும் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே எத்தனை டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே கீழே வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஓகேங்களா இங்கே டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு எல்லாமே வியூ ஆகும் இதில் வந்து எல்லாமே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே எஃப் செவன் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டெ டீயை கிளிக் பண்ணியிருக்கிறதால வெறும் டெக்ஸ்ட் லேயர் மட்டும்தான் காமிக்கும் ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் இதில் என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ள பேர் இருக்குது ஓகேங்களா ரெய்னா சார்லஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போது நீங்கள் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஓ நம்ம பொண்ணு மாப்பிள்ள பேர் மாற்றாமல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூம் ஆயிரும் வந்துடும் இப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல போய்ட்டு அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ள பேரை வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையானது இருக்குது இல்லை தேவையில்லாது இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒரு வேலை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்துருச்சு அப்போது இந்த ஏரோ நேம் நீங்கள் மாற்றி ஆகணும் இல்லைங்களா ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்துடும் இப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதா நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை வந்து பிக்சல் லேயரையோ நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது கிளிக் பண்
இது எல்லாமே வந்து எரேசரை பேஸ் அதாவது அந்த ப்ரஷ்ஷை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லேயரில் உங்களுக்கு எந்த ப்ரஷ்ஷுமே வந்து வேலை செய்யாது நீங்கள் வேறு லேயர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ப்ரஷ் வந்து வேலை செய்யும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே ஒர்க் ஆகிற இந்த ப்ரஷ் வந்து இந்த லேயருக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த லேயர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க லாக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் மேலே பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அப்ளை பண்ணவே முடியாது காரணம் அங்கே வந்து லாக் போட்டு வச்சுருக்கீங்க ப்ரஷ்ஷுக்கு லாக் பண்ணுமா மூவுக்கு லாக் பண்ணுமா ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் லாக் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் மூவ் எதுவுமே வேணாம் எனக்கு மொத்தமாக லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே லாக் ஆகிடும் அந்த அந்த லேயரில் நீங்கள் வந்து எதுவுமே அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ப்ரஷ் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ணாலும் உனக்கு வாணிங் மெசேஜ் வரும் ஓகேங்களா ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணுனாலும் நீங்கள் அந்த லேயரை லாக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓவரால் எனக்கு எந்த விஷயமே அந்த விஷய அந்த லேயரில் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம் இந்த லாக்கை எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் இதையும் நான் எடுத்து விட்டுறேன் எடுத்து விட்டுறேன் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லேயர் மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த லேயரை எப்படி நம்ம பேக்ரவுண்ட் லேயர் மூவ் பண்ண முடியாதோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மூவ் பண்ணாமல் வைக்கலாம் புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் உங்களால் மூவ் பண்ண முடியாது இந்த லேயரை அப்படி இல்லை எனக்கு ஜஸ்ட் மூவ் மட்டும் தான் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் மூவ் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணலாம் புரியுது இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த லாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபுல்லாக லாக் ஆகிருக்கு ஒன்று பாதி லாக் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஃபுல்லாக லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஓவரால் லாக் போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இது மாதிரி பாதியாக லாக் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் மட்டும் லாக் ஆகிருக்கு அதாவது ப்ரஷ்ஷோ இல்லை வந்து மூவோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் லாக் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேங்களா அப்படி நீங்கள் ஏதாவது உள்ளே செப்பரேட்டாக ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் லாக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி பாதியாக தெரியும் இல்லை நீங்கள் ஓவரால் லாக் போட்டிருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு இது மாதிரி ஓவரால் லாக் போட்டிருந்தீங்க நம்ம ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அப்போது லாக் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் உள்ளே வந்து எந்த விஷயம் லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு இந்த ஷார்ட் கட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லாக் ஆயிரும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு அதே இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எல்லாமே லாக் பண்ணணுமா இல்லை நீங்கள் எந்த விஷயத்தை லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் மட்டும் இங்கே லாக் ஆகும் புரியுதுங்களா இது மாதிரி இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டும் இருக்குது அடுத்தது இங்கே கீழே இருக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இது லிங்க் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயருக்கு இது நியூ செட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது லேயரை வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த விஷயங்களெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பமாக தெரியும் இப்போ இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில ஒரு மூணு கோடு மாதிரி நாலு கோடு மாதிரி இருக்கும் இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்து உங்களுக்கு விஷயம் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா இதில் வந்து நீங்கள் சேவ் சேவஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு லேயர் இப்போ இந்த லேயர் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லேயர் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லேயர் எனக்கு அப்படியே பிஎன்ஜியாக சேவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த அசட்ஸில் போய் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு குயிக் எக்ஸ்போர்ட் அஸ் பிஎன்ஜி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டும் இங்கே இருக்குது நீங்கள் அதை நீங்கள் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த லேயர் உங்களுக்கு எங்கே சேவ் ஆகணும்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஎன்ஜியாக உங்களுக்கு வந்து அதே வந்து சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போது டேரெக்டாக ஒரு லேயரை நம்ம வந்து ஒரு பிஎன்ஜியாக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த லேயரை பிஎன்ஜியாக மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பண்ணணும் அதாவது ஜேப்பை காயில் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு செப்பரேட் லேயர் மட்டும் எனக்கு சேவ் ஆகணும்னா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் பாக்ஸ
அப்படின்னா அப்படி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடை நீங்கள் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு பேர் கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்னு பேர் இந்த லேயர் எஃபெக்ட் அதாவது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் எஃபெக்ட் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு லேயருக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு லெவலோட எஃபெக்ட் வந்து இந்த ஒரு லேயருக்கு மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும் மற்ற லேயர் எந்த லேயரையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது இதுக்கு பேர் வந்து கிளிப்பிங் மாஸ்க் இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே அதாவது இந்த லேயர் பேனலில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது மெர்ஜ் டவுன் இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தா எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் எந்த பேனல் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு டிப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா பேனல் ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே மேலே பார்த்திங்கன்னா தம்பினால் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த அதாவது இந்த லேயர் பேனலில் உங்களோட லேயர் எல்லாமே காமிக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ட்ராயிங் காமிக்குது இதெல்லாம் காமிக்குது ஆனால் வந்து ரொம்ப சின்னதாக காமிக்குது ஓகேங்களா எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சைஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா இது மாதிரி எனக்கு வந்து காமிக்கவே வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நண்ணுன்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் நண்ணுன்னு கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயர் என்னென்னே காமிக்காது உங்களுக்கு ஓகேங்களா ப்ரெஷ்னால் ப்ரெஷ் மாதிரி தான் காமிக்கும் ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு சின்னதாக லோகோ மட்டும் தான் காமிக்கும் ஆனால் என்ன லேயர்னே உங்களுக்கு கண்டென்ட் என்னென்னு காமிக்காது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் இதுக்குள்ளே போங்க பேனல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க பேனல் ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு சின்னதாக காமிக்கணும்னா சின்னதாக காமிச்சு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா சின்னதாக உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் இல்லை எனக்கு பெருசாக காமிக்கணும் கண்ணு கொஞ்சம் தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பேனல் ஆப்ஷன்ஸ் போங்க சைஸ் பாருங்கள் சின்னது இருக்குது பெருசு இருக்குது ரொம்ப பெருசு இருக்குது ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களோட பேனலே வந்து உங்களுக்கு பெருசாக காமிக்குது ஓகேங்களா இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் பெருசாக காமிக்குது இல்லைங்களா ஒரு மாதிரி பெருசாக உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் மாற்றுறது இல்லாமல் இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்த்து டிப்ஸ் அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதே பேனல் ஆப்ஷன்ஸில் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் பேனல் ஆப்ஷன்ஸ் போங்க இது வந்து மேலே வந்து எவ்வளோ சைஸ் காமிக்கணும் அப்படின்னு அடுத்தது கண்டென்ட் வந்து எப்படி காமிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹோல் டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக காமிக்குது அதில் உங்களோட ஃபோட்டோ எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு சைடாக காமிக்குது ஓகேங்களா இதுலேயும் உங்களுக்கு ஹோல் டாக்குமெண்ட் காமிக்குது அதில் உங்களோட ஃபோட்டோ எங்கே இருக்குதுன்னு காமிக்குது ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் உங்களோட கண்டென்ட்டே ரைட் ஹேண்ட் சைடு சின்னதாக இருக்குது ஆனால் மீதி பாதி உங்களுக்கு வந்து எம்டியாக இருக்குது ரீசன் என்னென்னா உங்களோட ஹோல் டாக்குமெண்ட் வந்து இதில் காமிக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எனக்கு காமிக்காமல் என்னோடய ஃபோட்டோ மட்டும் எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் காமிச்சா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் லேயர் பவுண்டுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா என்டையர் டாக்குமெண்ட் காமிக்கணும்னா என்டையர் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு கண்டென்ட் எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் எனக்கு ஜூம் பண்ணி காமிச்சா போதுன்னா நீங்கள் அதை மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் உங்களோட ஹோல் லேயர் எங்கே இருக்குது இதில் உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து என்னோட லேயரில் எங்கே இருக்குன்னு என்னால் அசீவ் பண்ண முடியாது புரியுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோ இருக்குது ஓகேங்களா உங்களோட லேயரில் அதாவது உங்களோட டாக்குமெண்ட்டில் லெஃப்டில் இருக்கா லைட் ரைட்டில் இருக்கா அப்படின்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆனால் உங்களோட ஃபோட்டோவோட ஃபுல் வியூ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் உங்களோட இதில் எங்கே பாருங்கள் இந்த லோகோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக லோகோ மட்டுமே வியூ பண்ணி காமிக்குது ஓகேங்களா ஆனால் நீங்கள் பேனல் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு இந்த என்டையர் டாக்குமெண்ட்டோட வியூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லோகோ வந்து எங்கே இருக்குது புரியுது இல்லைங்களா லோகோ வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்டோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போது உங்களோட ஒர்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேனல் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மாற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகேங்களா இதுவரையிலும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாமல் இருந்திருக்கும் ஒரு இல்லை தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இல்லை இந்த விஷயத்தை நான் இப்போ தான் முத முதல் நீங்கள் பார்க்குற அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை